Hello. Today we will discuss depth buffer algorithm for visible surface detection. In the previous site, visible surface detection biphase detection algorithm is uploaded. And the next visible surface detection algorithm I am going to discuss is depth buffer. Okay. Now, hmm? the depth buffer algorithm is an image space method. Hmm? One commonly used image space approach is depth buffer method. This is the set buffer method. We will mention the range of depth buffer and the set buffer. The biphase situation algorithm we have discussed earlier, that was actually an object space approach. But here it is an image space approach. Image space approach is the one pixel by pixel position. It is a view plane that is one pixel, uh, pixel by pixel position wise. No key tariq in the visibility decide. Hmm? So, depth buffer method in the period, we will actually compare it depth and surface depth. Hmm? Here we are comparing the surface depth at each pixel position on the projection plane. Now, the projection plane is like one surface in the same pixel position. We calculate the depth of the procedure. Now, we use the buffer method. Here, the object depth is usually measured from the view plane along the Z axis of a viewing system. That is why we depth measure the viewing system. We measure the Z axis along the Z axis. Uh, in the video, we will imagine that we have a view plane along the Z axis. Then, we will view the Z axis along the Z axis. Then, we will view the Z axis along the Z axis. Then, we will view the Z axis along the Z axis. Then, we will view the Z axis along the Z axis. Then, we will view the Z axis along the Z axis. Then, we will view the Z axis along the Z axis. So, it is also known by the name Z buffer method. Hmm? So, this is the light of the light blue is the surface of the view plane. We the pixel position. We the process of the pixel position. Now, the view plane is the pixel position. Pixel like a map of China, moon the surface of the end. Yes, one in the point in what take a project in under. Yes, two in the lower point in what take a project in under. Same pixel position like a project in under. Yes, three lola or point in what take a project in under. Up a yes one, S two, S three in the Capernale, Palapala polygon surface on. So, if we have a polygon surface in the intensity value, we will display the view plane point in the display. That is, the S1 intensity, the S2 intensity, the S3 intensity. That is, we will calculate the depth. Now, the smallest title is depth value. S1 is the depth value. S1 is the depth value. S1 is the depth value. Now, we will see the depth of the depth. We will see the depth of the depth. We will see the depth of the pixel position. We will see the depth of the this is value that is S1 and the surface is the axis value that is depth that is the S2 and the Z value that is S2 and the depth that is the S3 and the Z value that is the S3 and the depth that is the S3 and the depth that is the S3 and the depth that is the S3 in this video, we have done the introduction of the visible surface detection algorithm. The two sorting and coherence. These two methods are used in all the methods. Now, we have the sorting advantage. We have the same depth as we have calculated. We have the same depth as we have calculated. The smallest and highest depth as we have decided to decide the surface. Okay, so this is what we are using for this algorithm. So, this is the surface depth of this algorithm. This is the depth buffer algorithm and the Z buffer algorithm. Now, we are looking at the Z buffer algorithm. Now, we are looking at the Z buffer algorithm. We are looking at the two buffers. One is the refresh buffer. 
ഒന്ന് ഡെപ്ത് ബഫർ ഓക്കെ ഡെപ്ത് ബഫറും റിഫ്രഷ് ബഫറും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡെപ്ത് ബഫറിൻ്റെ അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇനീഷ്യലൈസ് ദ ഡെപ്ത് ബഫർ ആൻഡ് റിഫ്രഷ് ബഫർ സോ ദാറ്റ് ഫോർ ദ ഓൾ ദ ബഫർ പൊസിഷൻ എക്സ് വൈ ഡെപ്ത് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് റിഫ്രഷ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഡെപ്ത് ബഫറും റിഫ്രഷ് ബഫറും ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുക ഡെപ്ത് ബഫർ ആദ്യം സീറോ ആയിട്ട് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുക റിഫ്രഷ് ബഫർ ആദ്യം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി വാല്യൂ ആണോ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റി വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് റിഫ്രഷ് ബഫറും നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പിക്സൽ പൊസിഷൻ ഓരോ പിക്സൽ ബൈ പിക്സൽ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എടുക്കുന്ന പിക്സൽ പൊസിഷന് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ പിക്സൽ പൊസിഷൻ്റെ ഡെപ്ത് ബഫറിൽ സീറോയും വെക്കുക റിഫ്രഷ് ബഫറിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും വെച്ചിട്ട് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം ഇനി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ ഈച്ച് പൊസിഷൻ ഓൺ പോളിഗൺ സർഫസ് ഈച്ച് പോളിഗൺ സർഫസ് കമ്പയർ ഡെപ്ത് വാല്യൂസ് to previously stored values in the depth buffer to determine visibility അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നല്ലോ മൂന്ന് സർഫസ് എസ് വണ്ണും എസ് ടുവും എസ് ത്രീ ഉള്ള സർഫസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഓരോ അവിടെ നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എക്സ് വൈ എടുത്തു ഇതുപോലെ ഓരോ പോളിഗൺ സർഫസസിലെയും ഓരോ പോയിന്റ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ദ ഡെപ്ത് വാല്യൂ വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് എന്നിട്ട് ഒരു കട്ട് പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷൻ എക്സ് വൈക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെപ്ത് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇത് ഓരോ സർഫസിനും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഓൾറെഡി ഡെപ്തിലുള്ള വാല്യൂവിനെക്കാളിലും ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെപ്ത് ആണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു സെറ്റ് ഡെപ്ത് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ സെറ്റ് റിഫ്രഷ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സർഫസ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്താ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആദ്യം നിങ്ങൾ എസ് വൺ ആണ് നിങ്ങൾ സർഫസ് എടുത്തതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ഡെപ്ത് ബഫർ മെത്തേഡിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സർഫസ് ആണ് എടുത്തതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എസ് വണ്ടെ ആദ്യം ഇനീഷ്യലി എക്സ് വൈയുടെ ഡെപ്തിൽ നമ്മൾ സീറോ വെച്ചിട്ട് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം എസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സർഫസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എടുത്തെങ്കിൽ ആ എസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സർഫസിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വാല്യൂ ഡെപ്ത് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ആ ഡെപ്ത് വാല്യൂ ഇപ്പം ഉള്ളതിനെക്കാളിലും ഡെപ്ത് വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ആണോ എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഈ സെറ്റ് ഗ്രേറ്റർ താൻ കിട്ടി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എസ് വൺ സർഫസിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വെച്ചിട്ട് റിഫ്രഷ് ബഫർ മോഡിഫൈ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഡെപ്ത് വെച്ചിട്ട് ഡെപ്ത് ബഫറും മോഡിഫൈ ചെയ്യാം അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഡെപ്ത് ടി ഫോർ ഈച്ച് എക്സ് വൈ പൊസിഷൻ ഓൺ ദ പോളിഗൺ ഈഫ് ഇസെറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡെപ്ത് ഓഫ് എക്സ് വൈ ദെൻ സെറ്റ് ഡെപ്ത് എക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇസെറ്റ് റിഫ്രഷ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ സർഫസ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഐ സർഫസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റി വെച്ചിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ നമ്മളെന്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ആ ഡെപ്ത് ആണ് കൂടുതൽ കിട്ടിയതെങ്കിൽ ആ സർഫസിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എത്രയാണോ ആ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റിഫ്രഷ് ബഫറും മോഡിഫൈ ചെയ്യാം ദിസ് ഹാവ് ടു റിപ്പീറ്റ് ഫോർ ഓൾ ദ സർഫസസ് ഫോർ ഓൾ പിക്സൽ പൊസിഷൻസ് ഓഫ് ഓൾ ദ സർഫസസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എസ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എസ് ത്രീ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഡെപ്ത് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഡെപ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡെപ്ത് ഹയസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ആ ഡെപ്ത് വെച്ചിട്ട് എസെറ്റ് ബഫറിന് നമ്മൾ ഡെപ്ത് ബഫറിന് നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്യുക ആ സർഫസിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വെച്ചിട്ട് റിഫ്രഷ് ബഫറിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ബഫേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇസെറ്റ് ബഫർ അൽഗോരിതം അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്ത് ബഫർ അൽഗോരിതം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഡെപ്ത് ബഫറും റിഫ്രഷ് ബഫറും അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ 
ओके सो इसड ईक्वल टू नमक इन 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 अब इसड इसो डेप अब इन नमु डेप्त कालकुलेट पेटा ए नमक बी नमक डी सी नमक कारण प्लेन पैरामीटेस अलू अम अल एक्सुमेदा नमक अगर इसड ईसी कालकुलेट अब निर्ते फिगर नोक नोर एनी स्कान लेन आस इन द फोलोइंग फिगर अड्जस्ट हॉरीसोल पोसीशन अक्रॉस द लाइन डिफर बै वण या वीडियो ना स्कान लेन समय वण बै वण डिफरसल एक्सासी आईकोटे वण बै वण डिफरसल नाम वेटिकल वैवाल्यू ऑन द अड्जस्ट स्कान लेन ऑलसो डिफोर्स बै वण अब इवे नाम समय इंपेम वई ए स्कान लेन कॉंडिंग आप्त अब ओब्जक्ट ओब्जक्टि पिकसल पोसीशन विचा अब अड़ता पोसीशन ओके अब इवे डयग्रामें एक्स वई कॉंडिंग आिकसल अदान नाम कालकुलेट डेप्त विचा अभी हॉरीसोल आक्सीस एक्सुम वेटिकल आक्सीस वैम वे ब्लैक अब एक्स वै कालकुलेट कॉइंटा एक्स प्लस वण वै आो तोटते पिकसल पोसीशन अब बबल अब एक्स आक्सीस कॉंडिंग एक्स प्लस वण वै आक्सी कॉंडिंग वै अब एक्स प्लस वण वै नमड़ कालकुलेट अब नमक इसड नमक कई मैनस एक्स मैन बी वै मैन डी डिवैडड बै सी अब एक्स बै पोसीशन नाम डेप्त कालकुलेट अब एक्स प्लस वण वै की अड़ता पोसीशन कालकुलेट अब एक्सी पकर सब्सटिट्यूट एक्सी पकर एक्स प्लस वण सब्सटिट्यूट वै की पकर वै ते कह प्लस वण वै कालकुलेट अब ए की पकर या एक्सी पकर एक्स प्लस वण सब्सटिट्यूट अब इसड डाश कंपिड़ी का माइन ए एक्सी पकर एक्स प्लस वण माइन बी वै माइन डी डिवैडड बै सी अल अब ई माइन इन एक्सपाद माइन एक्स माइन ए माइन बी वाई माइन डी डिवैडड बै सी अल अगर नमक माइन एक्स माइन बी वै माइन डी बै सी पर ना कंपिड़ वेडा आो अब इसड वरिदीशन माइन ए बै सी पर वालू मानद एक्सट्रा वर अब रीरेट इसड डाश सीक्वल टू इसड माइन ए बै सी एलो अब एक्स वै की नोए कालकुलेट वे डेप्त इसड्ड इसड्ड डाशन पर नाम कालकुलेट डेप्त फोर एक्स प्लस वण वै अब एक्स प्लस वण एक्स वै पोसीशन डेप्त कालकुलेट कस् प्लस वण वै ए पिकसल पोसीशन कालकुलेट डेप्त पर इसड्ड माइन ए बै सी चेदा मे अब प्रीवियसड्ड कंपिड़ वे आसड्डी माइन ए बै सी एफिष्यं आवश्यकोपर याद वीडियो पर सोटिंग कोहरस रू प्रोपर्टी नाम मेवा एल अलगूल यूस अब कोहरस प्रोपर्टी नेरते नाम ऑलरेडी कालकुलेट वे वालू आ वालू वी वी कंप्यूटे आवश्यक आ वालू नमुक तोटा वालू नमुक कंपिड़ा पे ओके अब इन एक्स प्लस वण वै की वाले कटी विचा इन अड़ता कालकुलेट एक्स प्लस टू वै आंधा ई इसड डाशि कूड़े माइन ए बै सी आडा अड़ता वाले कल अड़ता पोसीशन आइन ए बै सी आ डेप्ति कूड़े माइन ए बै सी आडा नेक्स्ट डेप्त कटो सो दि कैन बी कंटिन्ड फोर ऑल द पिकल पोसीशन इन दोलिगन सर्फस् अब इन डेप्त कालकुलेट अब डेप्त कालकुलेन चल क्वस्ट चोदी कहेंट 
അപ്പൊ എ എക്സ് പ്ലസ് ഡി വൈ പ്ലസ് ഇസ് പ്ലസ് ഡി ഇക്വൽ ടു സീറോ ഈ കേസിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഇസഡിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക അതുപോലെ ഇസഡ് പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് പൊസിഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സിന് പകരം എക്സ് പ്ലസ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അങ്ങനെ എക്കേഷൻ ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇസഡ് ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് മൈനസ് എ ബൈ സി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മൈനസ് എ ബൈ സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രീവിയസ് സ്റ്റെപ്പിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡെപ്റ്റ് ബഫ് മെത്തേഡിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി ഈസി ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് അതാണ് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് പിന്നീട്ട് റെഡ്യൂസസ് ദ സ്പീഡ് പ്രോബ്ലം ഈ ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ഇൻ ഹാർഡ്വെയർ അപ്പോൾ സ്പീഡ് ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ സ്പീഡിലൊരു ചെറിയ പ്രശ്നം വരും ഹാർഡ്വെയറിലാണ് ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് പിന്നെ ഇറ്റ് പ്രോസസ് വൺ ഒബ്ജക്റ്റ് അറ്റ് എട്ടാം ഓരോരോ ഒബ്ജക്റ്റിന് അറ്റ് എട്ടാം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മാത്രം എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാർജ് മെമ്മറി ആവശ്യം വരും അതുപോലെ തന്നെ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ദീസ് ആർ ദ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡെപ്ത്ത് ബഫ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇസഡ് ബഫ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയണം അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇമേജ് സ്പേസ് മെത്തേഡാണെന്ന് ഓർക്കുക പിന്നെ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇസഡ് ബഫർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇസഡ് വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇസഡ് ബഫ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാൻ കാര്യം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അൽഗോരിതം പറയാം രണ്ട് ബഫറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഡെപ്ത്ത് ബഫറും റിഫ്രഷ് ബഫറും അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ആ സ്റ്റെപ്സ് അൽഗോരിതത്തിൽ തന്നെ സ്റ്റെപ്സ് പറയാം പിന്നെ ഡെപ്ത്ത് കാൽക്കുലേഷൻ ദൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു